ஃப்ரெண்ட்லி வெல்கம் காய்ஸ் இந்த வீடியோவில் ஜஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் பற்றி தான் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மட்டும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்படிக்கலாம் நான் ஏன் போய்க்கலான்றது தான் கமல் சக்கியனை சொல்லுங்கள் கதை திர காற்றோரட்டம் அப்படின்ற ஒரு வார பத்திரிகையில் தமிழக மக்களுக்கு அறிமுகமானது தான் சுவாமி நித்யானந்தம் சுவாமி நித்யானந்தத்துடைய திருவிளையாடல் பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஆசிரம்னா ஏன் எதுக்கு அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கணும் மன நிம்மதி இல்லாமல் பாதிக்கப்பட்ட நபர்கள் மன நிம்மதிக்காக தேடி வர ஒரு இடம் தான் ஆசிரமம் அது ஒரு பக்கம் இருக்குது இன்னொரு பக்கம் ஆன்மீகவாதிகள் சன்னியாசிகள் மதத்தின் மீது அதிக பற்று கொண்டவர்கள் பயிற்சி எடுக்கிற இடமும் ஆசிரமம் தான் இதில் குழந்தைகளும் சேர்த்து இந்தியாவில் நிறைய ஆசிரமம் இருக்குது அதில் ஒரு சில ஆசிரமம் இது வந்து சேவையாகவும் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இன்னும் ஒரு சில ஆசிரமம் இது வந்து பிஸ்னஸாகவும் பண்ணிட்டு இருக்காங்க பிஸ்னஸாக பண்ணிட்டு இருக்க ஒரு சில ஆசிரமத்தில் ஒரு ஆசிரமம் தான் நித்யானந்த பீடம் கர்நாடகா முப்பது ஏக்கர் ஸ்கூல் கட்ட வேண்டிய நிலத்துல ஆசிரமத்தை கட்டி அட்வான்ஸ் பிகினர்ஸ்ன்ட்டு டிகிரி கோர்சஸ் மாதிரி ஏகப்பட்ட கோர்சஸ் வச்சு ரன் பண்ணிட்டு இருக்காரு இதுல ஒவ்வொரு கோர்சஸும் லட்ச ரூபாய்க்கு மேல ஃபீஸ் இவங்களுடைய ஆசிரமம் கர்நாடகாவில் மட்டும் இல்லை இந்தியாவில் நிறைய ஸ்டேட்ல இருக்கு இந்தியாவை தாண்டி நிறைய நாட்டிலையும் இவங்களுடைய பிரான்சஸ் இருக்கு ரெண்டாயிரத்தி பத்துல சுவாமி நித்யானந்தம் தியானத்துல இருந்ததால அங்க ரஞ்சிதா வந்ததால ரஞ்சிதாவும் தியானத்துல கலந்ததால இது வெளி உலகத்துக்கு தெரிஞ்சதால இவர் சாமியோட ஆசாமின் மக்களுக்கு புரிஞ்சதால தமிழ்நாட்டுல இருந்து கர்நாடக வரையும் கலவரம் நடந்ததால அங்க இருக்க சாமிக்கும் ஆசாமிகளுக்கும் மண்டை உடஞ்சதால இவர் சாமியான நம்பிட்டு இருந்த பக்தர்களுக்கு பட்டி அடிச்சதுனால பல்வேறு சர்ச்சைகளுக்கு ஆளானாரு சுவாமி நித்யானந்தம் பிராக்கெட்ல கடவுளை நேரடி அவதாரம் ரெண்டாயிரத்தி பத்துல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபது இந்த பத்து வருஷத்துல நூ இயர் எப்படி வருஷம் வருஷம் தவறாம வருதோ அதே மாதிரி ஆள் கடத்தல் கொலை மிரட்டல் கற்பழிப்பு பாலியல் தொல்லைட்டு வருஷம் வருஷம் ஒரு பிரேக்கிங் நியூஸ் ஆச்சு நித்யானந்த சுவாமி வந்துருவாரு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல சுவாமி நித்யானந்தம் மட்டும் ஃபேமஸ் ஆனது இல்லாம அவர்களோட சீடர்களையும் சேர்த்து ஃபேமஸ் பண்ணி விட்டாரு இந்த வீடியோல இருக்க ஆடியோ நீங்க குவாலிட்டியா கேட்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா இயர்ஃபோன் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க திரும்பவும் சொல்றேன் இயர்ஃபோன் மஸ்ட் அவங்களுக்குற <laughs> <laughs> எங்களுடைய இந்து மதத்தை இழிவா பேசணும் நாங்க கண்டன குரல் தெரிவித்ததற்கு பதிலா அவன் ஆண்டாள் ஆண்டாள் தாயாருடைய பிறப்ப பத்தி கேட்டு நாதாரி பாட எச்சக்கால முண்டமே உனக்கு என்னடா வந்தது நீ ஒரு உங்களுக்கும் எங்க இந்து தர்மத்துக்கும் என்ன சம்பந்தம் எங்க இந்து தர்மத்துல இந்து தெய்வத்தை பத்தி ஒருத்தவங்க சொல்லும் பொழுது அதற்கு நாங்க கண்டன குரல் தெரிவிப்போம் அதுக்கு நீ என்ன புண்ட உங்களுக்கு பேசுறது ஒக்கால ஒழி உனக்கு உனக்கு கடைசி எச்சரிக்கையா இனிமேலே எங்க இந்து சம்பந்தப்பட்ட எந்த விஷயத்திலும் நீ புரிய புள்ளி மாதிரி ஏதாவது வாய் திறந்த உம்மால உன சாவடிச்சு உன சூத்தடிச்சு வாயில வைப்போம் நித்யானந்தம் நாட்டுக்கு பூர சப்பர சுமியே ஒரு அறிவாளியால மட்டும்தான் மத்தவங்களை முட்டாளாக்க முடியும் அப்படின்ற டைலாக சுவாமி ரொம்பவே தெளிவா புரிஞ்சு வச்சிருக்காரு என்ன யாரும் உரிமை கொண்டாட விட மாட்டேன் பரதேசி நானும் யாரையும் உரிமை கொண்டாட மாட்டேன் the sunrise time today you see there is a uh, google thing there is a website where the sunrise time is supposed to be time and actual time is recorded today will be 40 minutes late pogai ulle irutittu mookla uttu kaamichaaru enak aa appdinu adukapra kaadala uttu kaamichaaru allandu poitan adukapra kanla uttu kaamichaaru adu romba over a irundhadu நல்ல கேளுங்க அவருடைய அந்த நாயை கூப்பிட்டு பக்கத்தில் வச்சுக்கிட்டு கையெடுத்து அந்த நாய் கழுத்து மேலே போட்டு இவர் புகை இழுத்துட்டு அந்த நாயை பார்த்தாரு நாய் வாயில இருந்து புகையை வெளியில் விட்டுச்சு அல்லன்ட்டு போயிட்டேன் கரெக்டு தான் ஒரு அறிவாளியால் மட்டும்தான் மற்றவங்களை முட்டாளாக்க முடியும் ஆனால் எல்லாரையுமே முட்டாளாக்க முடியாது சுவாமி ரெண்டாயிரத்தி பத்துக்கு முன்னாடி இந்தியாவில் இருக்க பக்தர்கள் கிட்ட எவ்வளோ சொல்ல முடியுமோ சுரண்டிக்கிட்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்துக்கு அப்புறம் அதாச்சும் நித்யானந்த சுவாமியும் ரஞ்சிதாவோட தியானத்திற்கு அப்புறம் தமிழ்நாடு கர்நாடகான்னு மட்டும் இல்லாம இந்தியாலேயே அவருடைய பருப்பு வேவல இந்தியாவில அவருடைய பருப்பு வேவாதனால அவருடைய கான்சென்ட்ரேஷன் ஃபுல்லாமே ஃபாரினர்ஸ் 
இந்தியாவில் நித்யானந்த சுவாமி மேலே எவ்வளோதான் நெகட்டிவ் நியூஸ் வந்தாலும் அதை பாசிட்டிவாக மாற்றி தனக்கு தானே ஃப்ரீ ப்ரொமோஷன் பண்ணிக்கிறாரு நித்யானந்த சுவாமிக்கு இந்தியாவில் இருக்க பக்தர்களை விட இப்போ வெளிநாட்டிலேருந்து வர பக்தர்கள் தான் அதிகம் வெளிநாட்டிலேருந்து வர பக்தர்கள் கிட்ட மூன்றாவது கணங்களை பற்றி உங்களுக்கு நான் சொல்லி கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆளுக்கு பத்துலேருந்து பதினஞ்சாயிரம் டாலர் வரைக்கும் ஃபீஸ் வாங்கியிருக்காரு But only online, no? Not... Do you know prices of those? Yeah, it's like, you know, they pay like it's 13,000 USD. If not, then... 13,000 USD. Yes. Huh. If, if the day goes closer, then it may, it's the final thing is like 15,000 USD per... If it's closed, then 15,000. Yeah. Huh. That is per, for, per 30 days, of course. $15,000, I'm paying $15,000. $15,000. மீடியாலாம் வந்து சுவாமியை வந்து வச்சு செய்யல சுவாமி தான் மீடியாவை வச்சு செய்கிறாரு பத்தாஞ்சலி ப்ராடக்ட் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் பத்தாஞ்சலி சுவாமிக்கும் நித்யானந்த சுவாமிக்கும் ஒரே தொழில் போட்டின்னு நினைக்கிறேன் நீ நாட்டுக்குள்ள தான் பிராண்டை கிரியேட் பண்ணுற நாங்கள் நாட்டையே கிரியேட் பண்ணுறேன்டான்னு தென் அமெரிக்காவில் ஒரு தீவு வாங்கி ஏழு டென் தங்கம் முப்பது பொண்ணோட ஆன்மீக ஆராய்ச்சியில் இருக்காராமா திருவண்ணாமலை இருந்த சுவாமியை தென் அமெரிக்காவில் எடுத்துகிட்டு போய் உட்கார வச்சது நம்ம தான் நீ நம்மளே அவர் இந்தியாவுக்கு கூட்டிகிட்டு வரணும்னு நினச்சாலும் அது ரொம்ப கஷ்டம் நித்யானந்த சுவாமி பற்றி மூணு லைன் நக்கீரன் பத்திரிகையில் படித்தேன் ஒரு ஆண் ஒரு பெண் ஆனந்தம் ஒரு ஆண் இரண்டு பெண் பேரானந்தம் ஒரு ஆண் பல பெண் நித்யானந்தம் 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 